Du, du har ju fått spille eh, utroliga roller och eh, roliga roller och väldigt många eh, jag ska man se si lite lyssy eh, bad guys rätt och slett. Jag tycker mycket om bad guys. Ja. Ingen vill göra prins vit, vet du? Alla vill göra prins black eller Men, men vad är er det med dig som gör att du får all dessa roller och vad är er det din framtoning tror du själv som gör att du får den? Tre saker. <laughs> Timing. När jag kom i slutet på 80-talet så stod alla protesterade utanför filmproduktionsbolagen att att inte porträttera minoriteter som latinos eller svarta eller araber eller asiater var alltid de dåliga. Det var alltid skurkar. Så till slut gav Hollywood upp och sa Låt oss gå tillbaka till tyskar och ryssar. För de kommer aldrig protestera som de gjorde på 40, 50 och 60-talet. Så det var bra timing. Det var bra timing. Så de frå- en producent de är dumma också producenterna. De, då kunde man få en fråga så här, du, du kan väl prata hung- äh, ungerska va? Ja, så jag, det är inga problem. Man vet ju det är en replik på ungerska. Ni som har sett amerikanska filmer, det är... någon stjärna kommer in och säger någonting på du vet första. Ja. Das var det du bara. Och då säger den andra, ja du ja. Och så kommer nästa replik. Så so let's continue in English. Så fortsätter hon prata på engelska. Det är lite skruvat, men så gör man film här. Så jag gillar att göra lite vrickade. Jag kommer från teatern och där vill man ju göra lite konstiga figurer. För i privatlivet så jag, försöker man vara normal. <laughs> så det är alltid kul. Man blir ju inte... Men, men jag tänker på det här med aksanger. Om ja. du skulle... Alltså, det är ju intressant att amerikanerna tycker europeer, europeer generellt kan vara så extremt läskiga. Mm. <laughs> om du skulle nå... Jag ska bara försöka att se om för mig hur det känns. Hvis du nå hotar mig på ett par olika eh, aksanger europeiska bara bara kan jag ta två ja ta två lite hårt ja men en ja du gör jag... <coughs> with a norwegian accent he's not gonna be scared hello nice looking guy i think i'm gonna cut off your balls and then Eat your brain. Det känns. Nej. Det var trevligt. Det var bara trevligt. But if you go. Det var trevlig liten prat om. But if you go further east, hey, you good-looking guy, I'm gonna rip off your balls, then I think I'm gonna eat your brains. Please don't. Vi har, jag, jag, jag har läst att du har sagt att det är er, det är er egentligen fyra i den här lite klubben som får de här rollerna och de är er verkligen bra skurkerollerna I, I Hollywood. Och du har nämnt du har nämnt Malkovich. Ja. Och du har nämnt uh, Defoe. Och du har nämnt Christopher Walken. Ja. Och jag tänkte nu ska vi få in här för nu tänkte jag vi nu gör vi skurketoppen. Nu okay. bara bestämmer vi nu rankar vi dem. Och så ska du själv få ranka. Här har vi alltså William Dafoe, John Malkovich och Christopher Walken och Peter Stormare. Och jag tror inte det här är er rankingen en likt dig. Jag måste måste bara kolla så han inte finns här. <laughs> Okej. Okay. Så och dela andra plats lite under det. <laughs> det finns lite jante kvar i det. Oh. <laughs> Nej. <Nei. laughs> ah. Just det. Här ser vi. Kanske <laughs> Men alltså här är er ju Kristoffer Walken som bondskurk. Har du aldrig velat vara det? 
Jag tackar nej en gång. Gjorde det? Får jag säga en sak? Ja. ja nu är det inte aktuellt längre. Men jag har aldrig fattat James Bond. Jag tycker det är så uruselt tråkigt. <laughs> Ursäkta. Men var det därför du tackade nej? Ja, jag hade väl andra erbjudanden som var bättre, men att göra samma... Samma liksom... Yeah, Mr. Bond, I'm gonna kill you. And then... Alla i publiken vet att han kommer aldrig dö. God jävel. Du har ingen chans nu alltså. Nej. För mig är det ett tråkigt recept, James Bond. Det är... Dels gillar jag inte bilar, dels gillar jag inte klockor och snygga saker. Jag har inget behov av att se någonting som är paint by numbers. Han överlever ju alltid. Du, eh, jag tänker jag sitter här och snackar om dig som, som en, en bad guy, men du är ju egentligen en, en, en snäll man och, en, och du var ju en snäll pojke, jag förstått att du växte upp i Norrland i, i Sverige. Jag var en enslig. Jag satt ofta i garderoben med självlysande färg och drömde om att flytta till USA redan som femåring. Och jag hade en premonition. Jag visste att jag skulle bo här. Redan när jag var fem år, som jag sa till mina föräldrar, och de sa Ska du bo i USA? Vad ska du göra där? Men ja, jag vet inte, men jag ska bo nära Disneyland. Och förhoppningsvis så jobbar jag nog med film. Dina föräldrar lämnade bo innan dig, var det så? Ja, min pappa var ute och reste igen, han var uppfinnare. Ja. Och det var väl därför vi hade lite svårt med, med Sverige och... Skatterna i Sverige, han skattade väl 112 procent några år på sin lön. Och det gjorde väl att han inte tyckte om Sverige så pass mycket utan ville ut så de flyttade. De var ju mycket i USA, mycket i England, mycket i Tyskland och åkte runt med sina uppfinningar samtidigt som han jobbade för två olika bolag i Sverige. Och till slut sa han bara, nej nu har jag fått nog av den här jävla skiten. Nu åker vi till Nigeria. Jag har fått... Nigeria? Nigeria. Då var, väl, då var väl jag 16 år, så jag tänkte, ja, men jag måste ju gå klart gymnasiet, så jag kommer att hälsa på. Ja, ja. Det var, det bara kom en dag och sa, nu flyttar vi till Nigeria. Han tog mig ut till bastun och sa det. Du, vi... <skratt> du, du hade... Naken och sårbar satt ja. du där och fick den över sig Ja, han var mycket på bastun, vet du. Så satt vi ut i bastun, jag var 16, kanske 17. Jag hade precis börjat gymnasiet, så han... Du, vi... jag har bestämt att vi ska flytta till Nigeria. Nigeria. Det är långt bort det här alltså. Det är långt bort på 70-talet. Alltså, vad ska jag göra där? Ja, jag ska jobba för att konstruera vägar och göra skit där. Men jag har ett jävligt bra jobb. Det går inte att jobba i det här landet längre. Jaha. Vill, ska du med eller ska du fortsätta skolan? Jag tänkte, vad fan, jag vill spela fotboll och dricka mellanöl och bara träffa tjejer. Så jag tyckte inte Nigeria lät så häftigt. Så jag stannade hemma och fick ta hand om det lilla torpet, så de drog. Men du, men du blev, kan man säga si att USA blev ditt Nigeria? Jag trivs i det här landet, absolut. Men jag älskade att växa upp i, i en skog i Hälsingland, mer eller mindre, i min hemby, Arbro. Det fanns ju ingenting farligt, att gå ut i skogen bara eller springa runt. Vad saknar du mest, Sverige eller Norrland? Nej, efter så många av de här saknarna, jag saknar... Mitt hem i Los Angeles. Ja. Det, det blir hemskt. Och sen... Det här landet är så fantastiskt. Även i, i Los Angeles så kan man köra två och en halv timme så kommer man till Norrland. Med, med, med skogar och brunbjörnar, och, eller svartbjörnar där uppe. Men det påminner mycket om Norrland. Är det, är det, är det en norrlandsk mentalitet där då? Ja, ja, folk är lite laglösa och <laughs> kör sin egen stil. Inte många poliser, vet du. <laughs> och det här är här du trivs bäst? Ja, det är kul. Ja, det är kul. Jag, jag, jag älskar ju vanliga människor. Jag kommer från en väldigt vanlig mäns, liksom, miljö. Jag älskar, och jag tycker synd om människor i glesbygden i Sverige, där jag ser hur de förfaller. Och jag älskar vanliga människor som är... Ja, vanliga människor är inte pretentiösa. Därför kan jag aldrig bo i Beverly Hills eller gå på partyn eller sånt där. Jag, jag avskyr människor som är väldigt pretentiösa och vill visa upp hur mycket de har och vad de har tjänat och så. Det finns ju de som köper hus i och skryter om det i Los Angeles där jag bor att huset kostade 47 miljoner dollar. 
och jag ska renovera för 25 miljoner. Och jag tänker, vilken jävla idiot. <laughs> jag blir inte alls imponerad. Jag tycker bara du har sjunkit. Du, jag läste att när du var, när du var pojke så var du, du var en troende pojke. Ja. Med Bibeln i hand. Ja. Vad är du är du det idag? Är du fortsatt en troende person? Ingen bibel. Nej, jag ser ingen bibel. <laughs> ingen bibel men jag har det här, vet du. Det räcker med det ibland. Ja, lite eh, religiösa små små trinklets. Ja. Men eh, ja, den första bok jag plockade ner var nog bibeln från bokhyllan. Istället. Och, och jag vet inte heller varför. Varför jag drogs till bibeln, men jag gick med den under armen så gick jag till grannarna och så sa jag jag måste få välsigna maten. Min mamma och pappa tyckte det var väldigt pinsamt. Men de lät mig hållas för grannarna tyckte det var trevligt att jag kom och välsignade dem ibland. Men jag föddes med en tro. Jag föddes med en tro. Det är konstigt för jag satt ofta vid ett fönster hemma i kåken i Arbro och tittade mot Koldemåsen och ovanpå Koldemåsen. Och där kändes det som att jag bodde där hemma. Jag var det är nästan som jag kom ner av, av en tillfällighet. Jag kom tillbaka. Jag säger, jag vill, så sa till mina föräldrar också: Jag vill åka hem. Jag vill, jag vill inte egentligen vara här. Ni är inte mina föräldrar riktigt. De var väl lite rädda för mig att jag var mentalt störd. Men jag gjorde väl in, inga hemskheter utan jag satt mest och drömde. Och eh, det har följt mig hela tiden att, att jag kan höra en röst som kan leda mig fel ibland. Men... 99 procent leder mig rätt. Så hur ser din andlighet ut idag? Min andlighet... Tänker du att det är ett liv efter döden? Eller tänker du att... ja, men det är väl klart att det är. I alla fall för mig. Annars, annars skulle vi inte vara här och gå igenom den här märkliga resan på jorden. För mig, för mig är allting självklart. Det är svårt att förklara det. Ja. För det är så självklart för mig. Så ska jag försöka beskriva det med ord så finns det nog inga ord som täcker. Men om du inte tror eller har verkligen sett och upplevt, då är det lika bra att du inte tror. För då du är det ganska tråkigt att leva om man inte tror. Och de frågar mig ibland så, så tror du på flygande tefat, och tror du på aliens? Och jag säger, ja, varför inte? Mitt liv är mycket roligare om jag tror på sånt <laughs> än att jag inte gör det. Och jag har sett människor, jag har sett spöken, jag har sett saker, jag har sett mirakel i mitt liv som som är helt fantastiska och det, det är nog på grund av att jag tror att allting är möjligt. Mm. Eh. <applåder> innan, innan vi går vidare så ja. så må jag jag måste få visa ett ett, ett klipp från från din serie uh, Swedish Dicks. Ja. Och det när säger Swedish Dicks så det hörs lite grovt ut i svenska öron men det är ju inte så grovt. Nej. Nej, det är ett gammalt namn som, som är lite skämtsamt, men det är ju Humphrey Bogart var ju alltid en private dick och det är, det är ett gammalt ord för detektiv som man gjorde förkortat var så I'm, I'm a private dick. Och du, du, har, du har sagt att det är det enda du det, det här är första gången du kan se dig själv på TV utan att bli illa <laughs> Ja, ja, ja. Det, för jag tycker karaktären är så rolig. Ha. Det är en gubbe som tror att han kan allting, men han är så borta. Han är så borttappad. Och speciellt när det gäller digitala saker så tror jag att han fattar, men han fattar ingenting. Ja. Men han, han är ärlig och, och hederlig och lyckas utföra allting. Ja, jag har en liten scen här, kan vi få visa det på sig. Ja, ja. ja, titta på det. Bring him back. No, no, I... Bring him back! He's a stubborn spirit, I can't. I, I need something stronger. Like what? Well... Okay, there are these candles. They're made out of Bolivian salt, and the ancient Mayans used to use them, but they're really expensive. How much? 300. Thank you so much. Thank you so much for